Pirms mēnešu pieklasušās diskusijas par dzemdniecības nozeres darbinieku atalgojumu uzvirmojušas no jauna. Paula Stradiņa, Klinskās universitātes slimnīcas vecmātes, tā arī nesagaidījuši solītu algu paaugstinājumu, plāno 8. maijā rīkot streiku. Turpinā netvērtoli. Nu, apsolīt šobrīd nekas nav. Tā stradiņa slimnīcas vecmāte Linda skaidrojot, Marta vidu bijusi tikšanās ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju, bet rezultāta pat solījumu formā nav. Ņemot vērā to, ka dzemdību namā šī atbilde par atalgojumu tik saņemta konkrēti jau 17. martā, ja nevēl sanāk, tad mēs, diemžēl, nezinām vispār par to, vai kaut kas būs vai kaut kas mainīsies. Dzemdību nama vecmātis Marta sākumā saņēma solījumu par algas paaugstinājumu līdz 4 eiro un 58 centiem stundā. Stradiņos, kur notiek pārsvarā sarežģītās dzemdības stundas, likme vēl joprojām ir 3 eiro un 55 centi. Vecmātis prasa to palielināt līdz 5 eiro stundā, pretējā gadījumā solot streiku. Jāpiebilst, ka dzemdību namā papildu valsts solītajam finansējumam dzemniecības darbiniekiem par labu pārdalīt arī iekšējie resursi, bet stradiņu valdes priekšsēdētāji norāda, iekšējo rezervju nav. Arī par ministrijas solīto atbalstu pagaidām pārliecības neesot. Kuloāros ir bijušas runas par kādu summu, bet mēs šādu dokumentā labsliecinājumu vēl pagaidām neesam saņēmuši. Nacionālajā veselības dienestā gan norāda, ka līgumi par papildu finansējumu slimnīcām tikko kā izsūtīti. Stradiņiem atvēlēti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Šie līdzekļi visticamāk tiks virzīti nevien vecmātēm, bet arī operācijas un anestēzijas māsām, kuru atalgojums ir vēl zemāks. Kāds rezultātā būs vecmāši iegūms, slimnīcas vadība pagaidām neprognozē, bet aicina nestreikot. Es patiesībā tam neticu, tādēļ, ka medicīna nav tikai tās finanses, bet mūsu valstī ir ļoti ilgi tas izmantots, ne iestāžu vadītā līmenī, bet es teikšu valstiskā līmenī, ka gan jau tik un tā, kaut kā. Tikmēr vecmāšu kolektīvā jautājumā par streiku valda vienprātība. Nav jau tā, ka tas streiks ir gluži tā lieta, uz kuru mēs ļoti gribam iet. Bet, ja mēs neredzēsim citu izēju, tad tā ir vienīgā izēja. Tā kā streiks pēc likuma ir jāpiesaka 14 dienas pirms tā sākuma, stradīs līdzītas vadībā ir atlikušas nepilnas trīs nedēļas, lai nāktu klajā ar tādu piedāvājumu, kas atturētu vecmātas no šī soļa. Anet Bērta Lingus, Graudiņš, Latvijas televīzija.